Hallo lieber Schütze, hier ist die Inbal von inbalstero.com. Herzlich willkommen. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie es im Oktober bei dir aussehen wird. Beachte bitte immer auch dein Mond, Venus und Aszendentzeichen, ja? Unten in der Infobox und im obersten Kommentar findest du den Link zu den häufigsten Fragen, die Links zu den Jahres-, Monats- sowie Wochenlegungen und den Link zur Übersicht aller Tarotkarten, die ich hier einsetze. Ähm, meine Accounts auf Facebook und Instagram sind ebenfalls unten in der Infobox und im obersten Kommentarfeld aufgeführt. Nicht vergessen, die Rollen können vertauscht sein, die Legungen sind immer geschlechterunabhängig, Zeit ist flüssig und es handelt sich hierbei um Kollektivlegungen. Okay? Ähm, Schütze, von meinem geistigen Auge sehe ich eine weiche Masse, die härter wird. Hm? Ähm, es ist so eine Art ähm, Teigmasse, irgendeine fluffige, teigige Masse, dessen Form nicht wirklich definierbar ist und jetzt bricht Kälte ein und das Ganze schrumpft und nimmt Form an. Ich glaube, dass Gefühle, die sich im Sommer bei dir entwickelt haben, jetzt mit dem Winter kristallisiert werden und klarer werden. Ich glaube, dass hier schon seit dem Sommer was in dir brodelt ja? und jetzt gegen Winter, jetzt da es kälter wird, wirst du klarere Wörter fassen können, klarere Wörter Gedanken fassen können. Das ist so wie wenn man ähm, zum Beispiel sich dazu entscheidet zu kündigen und dann hält man es nicht mal eine Woche aus. Ja, sobald diese Entscheidung mal gefallen ist, will man so schnell wie möglich kündigen und dann kündigt man und dann erzählt man im Nachhinein, ja weißt du, eigentlich war ich schon länger nicht bei der Sache, seit zwei, drei Monaten schon. Ja, Das ist eine solche Sache, die da bei dir momentan passiert. Irgendetwas wird in klare Wörter gefasst, in klare Gedanken gefasst. Es brodelt schon seit dem Sommer hoch, seit es warm ist, brodelt es hoch, aber jetzt erst bekommt es Form. Ja? Und ich sehe vor meinem geistigen Auge eben, wie diese Masse zusammenschrumpft. Es kann sein, dass dich vorher das, was da hochgebrodelt ist, dass, dass dir das ein bisschen überwältigend vorgekommen ist, aber jetzt, da ein bisschen Zeit vergangen ist, kannst du ein bisschen mehr... Distanz waren und die Sache distanzierter sehen. Ja? Und dadurch erscheint das Problem auch kleiner und du kannst klar denken und klare Gedanken fassen. Okay? Schauen wir doch mal. Schauen wir doch mal. Hoppala. Drei Karten bitte für Schütze. Im Oktober 2020. Diese hier. Diese hier. Und diese hier. Dreizehn, Quersumme 4, finanzielle Hürden. Ja, finanzielle Hürden. Ähm, das steht für die Münzkarte, ja, ähm, für vier der Münzen. Und finanzielle Hürden bedeuten nicht gleich, dass ihr euer Portemonnaie öffnet und es da so leer drin aussieht. Münzen stehen für Zeit, Geld, Verantwortung. Ja, äh, da gab es eine Phase, wo du keine Zeit, keine Energie, kein Geld in etwas stecken konntest, weil du sparen musstest sozusagen, ja, was deine Ressourcen anbelangt. 46, der nachdenkliche Mann. 46 Quersumme 10 hier, der nachdenkliche Mann, das ist der König der Schwerter im Tarot. Du kannst jetzt diese Sache kristallklar betrachten, ja. Hier ist es noch hochgebrodelt und hier hast du die Sache regelrecht in der Hand, ja, und kannst es so betrachten. Viele, viele ähm, Auf- und Abbewegungen im Gefühlsleben lassen sich so lösen, indem man einfach die Gefühle mal nimmt, in die Hand nimmt, anstatt <lacht> eins damit zu werden, ja, nimmt man sie in die Hand und betrachtet sie als etwas, das außerhalb des Körpers stattfindet. Ja, warum bin ich jetzt traurig? Warum freue ich mich jetzt so sehr? Warum bin ich jetzt so? Warum, oder? Und das ist genau das, was du jetzt hier tust. Du distanzierst dich von dem, was in dir hochgebrodelt ist und schaust es dir genauer an. 
Ja, ähm, das kann in der Liebe dafür stehen, dass du bisher nicht wirklich bereit dazu warst, etwas zu geben, etwas zu versprechen, ähm, Zeit zu investieren, ja, und es brodelt schon länger in dir hoch, dass das eigentlich nicht so sein sollte in der Liebe. Ja? Wertschätzung 15. Quersum, 15, Quersumme 6, Wertschätzung. Ähm, das erinnert mich sehr stark an die liebenden Karte, die sechste Karte. Ich glaube, dass hier jemand ist, Schütze, der oder die deine Zeit wert ist, deine Ressourcen wert ist, dein Geld wert ist. Da, 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 da war eine Phase, Schütze, wo du nichts mehr geben wolltest und jetzt ist da jemand, der du oder dem du alles geben könntest. Ja, und du erkennst jetzt, dass das Problem nicht an dir lag, sondern stets an deinem Gegenüber. Plötzlich ist da jemand, der deine Wertschätzung verdient, die deine Wertschätzung verdient. Und schon kannst du das Problem, diese Zurückhaltung von vorher, distanziert betrachten. Okay, schauen wir doch mal. Was Right Away dazu sagt, hier habe ich Quersumme 4, hier habe ich Quersumme 10, hier habe ich 4, 4, äh, Quersumme 6, ja. Hier ist die 10, Abschluss und Neubeginn und hier ist die 10, Abschluss und Neubeginn. Du schließt mit einer Phase an und ab und gehst in eine neue Art und Weise, ja, äh, Beziehungen zu führen, die Liebe zu führen, gehst du ein. Schau mal, zehn der Stäbe, das ist das, was du momentan tust. Du belastest dich selbst, indem du, ähm, indem du dich so überwältigen lässt von etwas, das eigentlich gar nicht so überwältigend sein sollte, oder? Das Problem an sich ist ganz einfach. Du, du bist einfach bisher noch nicht auf die richtige Person gestoßen. Deswegen warst du so zurückhaltend. Aber du scheinst dich hier schon sehr zu analysieren, zu hinterfragen, warum bin ich so, oder? Ihr seht, diese Stäbe sind ihm zu schwer, ja? Das ist viel zu schwer, das wird im nächsten Schritt wird das runterfallen. Das ist auch die Story hier hinter zehn der schwer Stäbe, dass das runterfällt. Und... Anstatt dich hier überwältigen zu lassen, Schütze, solltest du einfach mal diese Sache aus der Distanz betrachten. Ja? Dann wird es auch kristallklar für dich. Schütze im Oktober 2020, bitte. Schütze im Oktober 2020, bitte. Hoppala. König der Münzen. Der König der Münzen ist der beste Investor im Tarot. Der verschleudert sein Geld nicht, seine Zeit nicht. Ähm, der König der Münzen, der weiß, wo er sein Geld hineinstecken sollte, wo er seine Zeit hineinstecken sollte. Ja. Und der Grund dafür, dass du bisher bei deinen Partnern, deinen Partnerinnen, keine Ressourcen hineingesteckt hast, ist nicht, dass, du, dass irgendwas mit dir nicht stimmt, sondern einfach, weil der König der Münzen in dir bisher niemanden als investitionsträchtig gesehen hat. Ja? Ähm, der König der Münzen in dir hat hier stets durchschaut, dass du viel Zeit mit einem Menschen verbringen könntest und dieser Mensch dich dann einfach liegen lassen wird. Oder dass du diesem Menschen Geschenke machen wirst und dieser Mensch dir nichts geben wird. Oder dass ein Mensch dich ausnützen möchte finanziell. Das hast du durchschaut. Deswegen warst du ähm, zurückhaltend, Schütze. Mit dir ist alles okay. Okay? Drei der Schwerter, neun der Kelche. Der Grund dafür, dass ich mich immer zurückgehalten habe, sagst du, weil, weil, war, weil man mir Herzschmerz bereitet hat. Wenn man mir das Glück präsentieren würde, wüsste ich, dass das eine gute Investition ist und ich würde investieren. Ja? Ist schön, dass du das hier erkennst, dass es nicht an dir liegt, ja, falls du hier schon seit Ewigkeiten Single bist, Schütze, falls seit Ewigkeiten, ja, ähm, man dich irgendwie als Geizhals oder ähnliches beschreibt, 
dann liegt das nicht daran, dass irgendwas mit dir nicht stimmt, es hat einfach in der Konstellation nicht gepasst. Es muss nicht heißen, dass deine Gegenüber bisher schlechte Menschen waren. Nein, es hat einfach nicht gepasst. Ja? Zwei gute Menschen können zusammenkommen und es könnte trotzdem schlecht laufen. Du sagst, gebt mir Zufriedenheit und ich gebe alles, was ich habe. Ist kein Problem, dann investiere ich. Ja? Schau, das kommt hier unter diesem König der Schwerter, diesem Mann mit dem Kristall. Ja? Du denkst jetzt klarer, du siehst jetzt, warum du ähm, bisher nicht wirklich bereit dazu warst, dich zu investieren. Ja? Hoppala. Ast der Münzen. Was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Gebt mir Liebe, Freude anstelle von Herz, Schmerz anstelle von schmerzenden Wörtern und ihr dürft euch bedienen an meinem Portemonnaie, an meiner Zeit. Tragt, eure Term tragt einen Termin oder du sagst hier regelrecht, wenn mich jemand glücklich machen will, also nicht glücklich machen will, wenn jemand das Glück mit mir sucht, anstelle von Herzschmerzen, irgendwelche Auf Aufarbeitung von irgendwelchen Kindheitserlebnissen, ja, ähm, dann darf sich dieser Mensch bei mir bedienen, bei meiner Zeit, bei meinem Geld, bei meinen Ressourcen. Ich werde auch Versprechen machen, alles kein Problem. Ja, äh, siehst du hier die Gedankenvorgänge eines König der Münzen? Ja, der weiß, dass man in Glück investieren sollte und nicht in Herzschmerz. Ja, weil das hier ist auch etwas, das einen, einen antreibt im Leben. Hm. Und dann eben über Ecken dann finanziell auch profitabel ist sozusagen oder zeitlich. Oder äh, was die Langfristigkeit anbelangt. Okay? Da ist jemand, der du diese Wertschätzung geben möchtest, Schütze. Mhm. Da ist jemand, der du diese Wertschätzung geben möchtest. Und wie dieser Mensch hineinschneit bei dir. Gerichtskarte. Tö -tö. Es ist regelrecht ein Aufwachen bei dir. Plötzlich wachst du auf, du steigst hier regelrecht aus deinem Sarg hervor. Ich glaube, Schütze, dass hier ein Mensch, den du aus der Vergangenheit kennst, plötzlich in einem komplett anderen Licht vor dir steht. Ja? Nach all dem Herzschmerz, den du hier hattest, siehst du jetzt plötzlich hier einen Menschen, dem du deine Wertschätzung geben möchtest. Okay, das, das, das kommt wie ein Donnerwetter, kommt das bei dir ein, ja, wie, wie der Blitz schlägt das bei dir ein. Oh mein Gott, sagst du schon, die ganze Zeit war mein Traumpartner, meine Traumpartnerin direkt vor meiner Nase und ich habe es nicht gesehen. Ja? Und Neustart. Ein Risiko, dass du eingehst. Ein Risiko, dass du eingehst, ein neues Kapitel, das du öffnest mit jemandem, der in deinem Umfeld ist, die in deinem Umfeld ist, ja, wo du jetzt plötzlich den Weg hin zum großen Glück siehst. Hin zu zehn der Kirche. Warum bin ich so überzeugt, dass du zu diesem Menschen hier springst? Weil dir beide eine Rose in der Hand hält. Rosen könnten ein ziemlich, ähm, nein, nicht ein ziemlich großes Thema, aber ihr, es ist sehr gut möglich, dass ihr über Rosen geredet habt in der Vergangenheit oder noch reden werdet. Ja, ihr hält hier beide eine Rose in der Hand. Ähm, dieser Mensch hält eine, Rosa, äh, eine, eine rote Rose in der Hand. Ja, rot steht für die Liebe, hat dir sehr viel Liebe zu geben. Du hältst eine weiße Rose in der Hand. Jetzt mal ganz abseits von der Bedeutung einer weißen Rose sehe ich hier vor allem so diese, 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 ähm, diese, ähm, dieses Abstreifen der Vergangenheit. Ja, so das Abfärben von altem Dreck, von alten Malen. Und der Vorwärtsschritt hier, nach diesem Aha-Moment. Okay? 
Du wirst hier ein Risiko eingehen bei diesen Menschen. Also ich sehe hier ähm, eine männliche Energie auf eine weibliche Energie zugehen. Wer in welcher Rolle ist, das wisst ihr besser. Okay? Ich werde hier mit diesen Karten zwei weitere Reihen ziehen, dann sehen wir, was hier genau passieren wird und worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier werde ich fragen, was es hier gibt, was du noch nicht über diesen Menschen hier weißt, aber wissen solltest. Und da, wo ich Action sehe, ziehe ich eine Zeitkarte, dann wissen wir, wann das ungefähr stattfinden wird. Den Link für die Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute, macht's gut. Bye, bye.